ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் உங்களுடைய சமையல் அறையில் நீங்கள் செய்த சமையலின் சுவையை கூட்டுற ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது சுவையோ சுவை தேவையில்லை <laughs> அந்த வாழைப்பூ வச்சு கடலைப்பருப்பு வச்சு ஒரு அருமையான வாழைப்பூ கடலைப்பருப்பு வறுவல் செய்யப்படும் அந்த வாழைப்பூ கடலைப்பருப்பு வறுவல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் வாழைப்பூ ஒரு நம்பர் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு கை பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு கை தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை குழிக்க ரெண்டு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் இந்த வாழைப்பூன்னு சொல்லும்போது மீனாக பார்க்க வேண்டியது இதில் பல்பு மாதிரி இருப்பாருங்க இதில் இது பல்பு மாதிரி இருக்கும் அது நரம்போடு இருக்கும் இந்த இதோடு போட்டிங் அப்படின்னா வாழைப்பூ சரியாக வேகாது அதனால் இந்த பல்பை முதல்ல எடுத்துடணும் தனியாக எடுத்துகிட்டு பிஞ்சியாக இருக்கிறதால இந்த தோலை எடுக்க வேண்டாம் இந்த பிஞ்சியாக இருக்குது அப்படியே நல்லா வெந்துடும் சப்போஸ் பிஞ்சியாக இல்லை அப்படின்னா இதை எடுத்துடலாம் நீங்கள் இந்த தோலை கிழப்பட்டணும் அப்போ யூஸ் பண்ணுற பார்க் பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வாழைப்பூ தோலை எடுத்துகிட்டு இதை இங்கே வைக்கிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த தோலோட இது பிஞ்சியாக இருக்கிறதால இந்த தோலை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா தோல் கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை ஒன்று வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் மோரில் அலசிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த வாழைப்பூ கடலைப்பூ பொருளுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு தாளிக்கிறோம் சீரகத்தை தாளிக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறோம் கடலைப்பருப்பு போட்டு வதக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிறோம் இந்த வாழைப்பூவை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு தனி தனி உப்பு போட்டு தண்ணி தெளித்து பரட்டிடுறோம் இந்த வெங்காயம் கடலைப்பருப்பு நல்லா நல்லா வதங்கின பிறகு அந்த வாழைப்பூ போட்டு வதக்கிட்டோம்னா ஒரு மூணாவது நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துடும் ஆனால் பிஞ்சி வாழைப்பூ நீங்கள் தோலை மற்றம் எடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து மாதிரி நச்சு நச்சுன்னு இருக்கும் அதனால் வாழைப்பூ முத்தின வாழைப்பூ வந்து தோலை எடுத்தாகணும் பிஞ்சி வாழைப்பூ வந்து அப்படியே பொருத்த பச்சைப்பில் ஸோ இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் அரை குழிக்கிற எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் போடலாம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம எந்த பொருள் நம்ம தாளிப்பு கொடுக்கும் போதும் எண்ணெய் காயாமல் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து வித்தியாசப்படும் இந்த கடுகு எண்ணெயில் பொறிஞ்சால் தான் அந்த கடுகுடைய வாசனையாக அந்த எண்ணெயில் இருக்கும் ஏன் பொறியணும் அப்படின்னா ஏன் பொங்கலுக்கெல்லாம் வந்து பொறிஞ்சு மேலே வரணும் இந்த சீரகம் ஆகட்டும் மிளகு ஆகட்டும் அப்போ அந்த மிளகோட வாசனை இருக்கும் சீரகத்தோட வாசனை அந்த எண்ணெயில் இருக்கும் அப்போ அந்த பொங்கலில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் காயாமல் அப்படியே நம்ம வதக்கி போட்டோம் அப்படின்னா பிரயோஜனமே இல்லை அதனால தான் இந்த கடுகு வந்து பொரியல் ஒருவரும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மேலே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஆக்சுவலாக பொறிஞ்சு விடும் இப்போ அங்கே பொறி ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் கடுகு வெடித்தா தான் அந்த காரம் கடுகு காரம் நல்லா தெரியும் இதில் சீரகத்தை போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு சீரகம் பொறிஞ்சு வந்துட்டுருக்கு இதில் கடலை சாரி கருவேப்பில் ஒரு கை கடலைப்பருப்பு ஒரு கை கடலைப்பருப்பு போட்டு வதைக்கிறோம் கொசுறுது போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் செவுக்க வதைக்கணும் இன்னும் நம்ம வெங்காயம் நீங்கள் முதலே வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா அது வ அது நல்லா வதங்காது அதனால் கடலைப்பருப்பு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் ஒரு நறுக்கு நறுக்குன்னு இந்த வாழைப்பூ ஒரு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இதுவும் நல்ல ரசம் எலுமிச்சம்பழ ரசம் பருப்பு ரசம் பைனாப்பிள் ரசம் எலுமிச்சம்பழ ரசம் சொல்லும்போது பருப்பு தண்ணி அதில் ரெண்டு தக்காளி பொருத்த பே செஞ்சிடும் என்ன பண்ணுறோம் கடு கடாயை வைக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு காஞ்சி மிளகாய் கருவேப்பில் பெருங்காயத்தை தாளிக்கிறோம் இந்த பருப்பு தண்ணியோ தக்காளி பொருத்த பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டுடும் புளி தேவையில்லை போட்டுடும் ஏன்னா எலுமிச்சம் ஊற்றுறோம்ல புளி தேவையில்லை 
ரசப்பொழி மிளகா தனியா மிளகு சீரகம் வெந்தயம் வறுத்து அரைச்சி அதை பொடி பண்ணி அந்த பொடியை போட்டுறோம் அடுப்பு அணைச்சிடறோம் அடுப்பு அணைச்ச பிறகு என்ன பண்ணுறோம் எலுமிச்சம் பழத்தை பிழிஞ்சி ஒரு கப்பில் வச்சுக்கிறோம் அந்த கப்பில் எலுமிச்சம் பழம் ஜூஸை ரசத்தில் ஊற்றிடுறோம் புளிப்பு அந்த எலுமிச்சம் பழம் வாசனை அது சாதத்தில் குழையாக வடித்து பசைஞ்சி சாப்பிடும்போது இந்த வாழைப்பு வறுவலோட கலகலாக இருக்கும் நீங்கள் சூடாக கொதிக்கும்போது நீங்கள் எலுமிச்சம் பழத்தை விட்டிங்கன்னா அந்த ரசம் வந்து கசப்பு வரும் அதனால தான் அடுப்பு அணைச்சிட்டு கீழே இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த எலுமிச்சம் பழத்தை விடணும் இப்போது இந்த கடலை பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு இதில் ரெண்டு கை வெங்காயம் இதையும் போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இது வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் போட்டுறேன் சாதாரணமாக வாழை மரம் இந்த வாழை மரம்னு சொல்லும்போது வாழைத்தண்டு வாழை இலை வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழைப்பூ இந்த ஒரு மரத்தில் மட்டும்தான் எல்லா பொருளுமே நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு நல்லது ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது அதே மாதிரி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வாழை இலை வாழை இலை சாப்பிட முடியாது சூடான சாதம் அதில் வாழை இலை போடும்போது அந்த அந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி சுட்டா மாதிரி ஆகிடும் அதில் தான் அந்த இது பச்சை இளம் சொல்கிறோம் கோ குளோரோஃபில் சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் மிக்ஸ் ஆகும்போது உடம்புக்கு நல்லது வாழைக்காய் ரொம்ப நல்லது வாழைத்தண்டு எஸ் அதாவது கிட்னி ஸ்டோன்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வாழைத்தண்டு ஜூஸ்லாம் குடிக்கிறாங்க வாழைப்பூ அதாவது வயிற்றில் இருக்கிற புண் ஆற்றுறதுக்கு சூப்பர் வாழைப்பழம் எனர்ஜிட்டிக்கு ஸோ ஒரு ஒரு பொருளும் இந்த வாழை மரத்தில் வர பொருள்லாம் ஒரு கலக்கலான மெடிசனல் வேல்யூ உள்ள பொருள்கள் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா முக்கா பாகத்தை வதக்கிட்டோம் மீன் டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் அந்த இந்த இந்த வாழைப்பூவில் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா பெசிடுறேன் நான் சொன்னேன் இந்த வாழைப்பூ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது சார் அது பிஞ்சி வாழைப்பூ அதனால் தோல் எடுக்கலை இந்த பல்ப் மாத்திரம் எடுத்துட்டோம் இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன் போட்டி இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன எடுத்து இதில் மசாலா அப்படி ஒட்டிக்குது இது எடுத்து அப்படியே நான் கடையில் போட்டுறேன் ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் மூணு நிமிஷத்தில் இந்த வாழைப்பூ வேந்துடும் இந்த கடலை பருப்போடு சாப்பிடும்போது கலகலான ஒரு டேஸ்ட்டு அது கிறிஸ்மஸோடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் வாழைப்பூ வருவல் என்ன ஊற்றணும் கடுகு சீரகத்தை அழைச்சோம் கடல் பருப்பு வதக்கணும் கருவேப்பிலை போட்டோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் பச்சை மிளகாவை போட்டு வாழைப்பூவை மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு தண்ணி தெளித்து அந்த வாழைப்பூவை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த வாழைப்பூ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இதில் தேங்காய் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வேண்டாம் சாதமாக வாழைப்பூ வடை ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டிஷ்ஷு எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய டிஷ் வந்து வாழைப்பூ வடை இந்த வாழைப்பூவை நம்ம பொடியாக கட் பண்ணிக்கிறோம் மோரில் அலசிடுறோம் கடலை பருப்பு ஒரு அழகு அப்படின்னா ஒரு பூ வாழைப்பூ பச்சை மிளகாய் சோம்பு வெங்காயம் ஒரு கை வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதை சோம்பு ஒரு டேஸ்ட் பண் கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறோம் அரைக்கும் போது இந்த வாழைப்பூ கடலை பருப்பு ஊற வச்ச கடலை பருப்பு சோம்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சிடும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளையும் போட்டுக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மெலீஸாக தட்டி போட்டாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் குண்டா இந்த மாதிரி தட்டி போட்டாலும் சரி கிறிஸ்மஸ் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வாழைப்பூவில் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் வாழைப்பூ வடை ஒரு நல்ல ரவா கேசரி ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி ரவா கேசரிக்கு ஒரு அழகு அரிசி ச ரவை அப்படின்னா ஒரு அழகு சர்க்கரை தண்ணி விட்டு கொதி வரும்போது அந்த ரவையை போட்டு கிண்டிடுறோம் சர்க்கரையை போட்டுடணும் நெய் போட்டுடணும் முந்திரி பருப்பு தாட்சை போட்டு ஏலக்காய் பொடியும் போட்டுறோம் அப்படின்னா குங்கும பூ போட்டு நல்லா கலராக வரணும் குங்கும பூ போட்டுக்கலாம் ஒரு குழி கரண்டியில் ஒரு தட்டு ஒரு கேசரி ரெண்டு வாழைப்பூ வடை வாழைப்பூடைய புட்டு அந்த கேசரியோடு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கலக்கலாம் ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த வாழைப்பூ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன மிளகாய் கிள்ளி போட்டு சாம்பாரோட சரி எலுமிச்சம் ரசத்தோடையும் சரி இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அதாவது அந்த வாழைப்பூட சாப்பிடும்போது அந்த நான் சொன்னேன் கடலைப்பருப்பு அந்த கிறிஸ்மஸோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும்
சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சியில சூப்பரான ஒரு வறுவல் எப்படி செய்யறது நீங்க எல்லாருமே பார்த்து கத்துட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்ப அடுத்ததா இன்னொரு பெஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னா குடை மிளகாய் பாவக்காய் வறுவல் பொதுவாகவே பாவக்காய் அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாமே ஒமிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த வகையில அந்த பாவக்காய குடை மிளகாயோட இணைச்சு நம்முடைய செஃப் தாமோசா செஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபியை தான் நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க பார்த்துட்டு வாங்க இதுக்கு அடுத்தது நம்ம செய்ய போது குடை மிளகா பாவக்கா வறுவல் அந்த குடை மிளகா பாவக்காய் வறுவல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் பாவக்காய் கால் கிலோ குடை மிளகா ஒரு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை கருவேப்பிலம் ஒரு கொத்து கடலைப்பருப்பு ஒரு கை மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் புளி அரை எலுமிச்சிங்க அளவு எண்ணெய் அரை குழி கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு குடம்புளகா பாவக்கா மசாலான்னு சொல்லலாம் வறுவலும் சொல்லிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கருவேப்பில் சாலைக்கிறோம் கடலைப்பருப்பு போடுறோம் வெங்காயம் போடுறோம் இஞ்சி வெங்காயத்தை போட்ட பிறகு தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் பாவக்காய் குடமிளகாயம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து நல்லா வேக வச்சிடணும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி புளி தண்ணியை தெளித்து அதில் இறக்கிடறோம் பாவக்காடை புளி சேரும் போது அந்த கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறையும் அப்போது அதை சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கசப்பு இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது கசப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறையும் புளியில் சாதாரணமாக புளி தண்ணியில் வந்து பாவக்காய் நல்லா அழைச்சிட்டு புளி தண்ணியும் சர்க்கரையும் போட்டு அழைச்சும் போது அந்த பாவக்காவுடைய கசப்பு போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எண்ணெய் கடையை மாற்றிக்கிறேன் இதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இந்த கடாய் கோபமாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் உடஞ்சிச்சு அதனால் மாற்றிட்டேன் இந்த மண் பாத்திரத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்கின புதுசில் அஞ்சு நாள் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் டெய்லி தண்ணி மாற்றிக்கலாம் முக்கணும் ஆறாவது நாள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அரிசி கழுவின தண்ணியில் அலசி எடுத்துட்டோம்னா இந்த பாத்திரம் சமையலுக்கு உகந்த பாத்திரம் மண் பாத்திரம் ஒன்றே ஒன்று கோபமாக எடுத்து வைக்கக்கூடாது கோபமாக அப்படி எடுத்து மேலே வச்சோம் அப்படின்னா பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் அதனால் அதுக்கிட்டேயும் அன்பு பாசமாக இருக்கணும் இப்போது இந்த எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதில் கருவேப்பிலை போட்டுறேன் அதே மாதிரி கடல் பருப்பு பண்ணுவோம் இதில் பார்த்துருப்பீங்க டப்பு டப்புன்னு ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிது உள்ளே தண்ணி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றும்போது தண்ணி இல்லாமல் அந்த கடாயில் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா நம்ம மூஞ்சி சேஃபு நம்ம கிட்ட வச்சுட்டு அந்த எண்ணெய் ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூஞ்சி தெரிக்கும் அதனால் முதல்ல கடாயை நல்லா தொடச்சிட்டு அப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாலிப்பை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லது நீங்கள் எண்ணெயோடு பண்ணிங்க சாரி தண்ணியோடு பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஒரு மாதிரி தெரிக்கும் தெரிக்கும் போது மூஞ்சியில் போடும் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க தண்ணி இல்லாத பாத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த மண்பானையில் சமைப்போம் சமைக்கும் போது இன்னும் அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒன்று க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டாவது இது அதிக சுவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் மெயினாக வந்து இது மீன் குழம்பு வச்சாலும் சரி கார குழம்பு வச்சாலும் சரி கரோடு குழம்பு வச்சாலும் சரி இல்லை நீங்கள் மோர் குழம்பு வச்சாலும் சரி இதில் வைக்கும் போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இதுலன்னா தண்ணியாக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிக்கிற தன்மை இந்த மண் பாத்திரத்துக்கு இருக்குது அந்த பொருளை வந்து திக்காகவே வெயிட் பண்ணோம் ரெண்டாவது பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த மண் பாத்திரத்தில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டிய நெசசிட்டியே கிடையாது வெளியே வச்சாவே கெட்டு போகாது கெட்டு போகாமல் அதே பாதுகாத்துக்கும் சாதாரண நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம் சமைக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடறோம் திருப்பி சூடு போட்டோம் சாப்பிட்றோம் திருப்பி உள்ளே வச்சிடறோம் இந்த மண் பாத்திரத்துக்கு இது கிடையாது சாதனமாக ஃப்ரிட்ஜி எதுக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு பால் பாலோடு சேர்ந்த பொருள்கள் சீஸு பட்டரு அதை மாதிரி காய்கறிகள் இதுக்கு தான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் சமைக்கிற சாப்பாடை வைக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் கிடையவே கிடையாது ஆக்சுவலாக நம்ம 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 தமிழ்நாட்டில் நம்ம இந்திய நாட்டில் அது தேவையில்லை ஆக்சுவலாக ஃப்ரெஷ்ஷாகவே சமைச்சிக்கலாம் இப்போது சாரி இப்போது வெங்காயத்தை அதில் போட்டுலாம் அதை வதக்கிடலாம் ஏன் அப்படி சாரி சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைய பேர் ஆஃபீஸுக்கு வச்சுருக்கீங்க 
அவங்க வந்துட்டு ஈவினிங் வந்து சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க காலைல சமைச்சிட்டு ஸோ ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாகிடுது அதனால தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம்னு சொல்கிறது இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு வந்தேன் இது வந்து முக்கால் பாகம் வந்தால் வதக்கினா போதும் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது முக்கால் பாகம் வதங்கும் போது தக்காளி பழம் ஒரு கை புழியா மாதிரி போட்டுக்கோம் ஏன் புழியா மாதிரி போகிறோம்னா ஒன்று இந்த ஜூஸ் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ரெண்டாவது இந்த குக்கிங் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இந்த பாத்திரம் வந்து சூடு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அது சூடு பண்ணி வைத்த அவ்வளோ ஈஸியாக தனியாது அந்த அளவுக்கு இந்த மண் சுட்ட மண்ணுக்கு ஒரு மகிமை இருக்குது டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியதுன்னு மோஸ்ட் ஹைஜீனிக் வேசல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் பாத்திரம் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மண் பாத்திரம் ரெண்டாவது வெங்கல பாத்திரம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இன்னொன்று இந்த மாக்கல் மாவு கல்லுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எழுதுவோம் ஸ்லேட்டில் எழுதுவோம் அந்த மாவு கல்லை வச்சு அதில் வந்து பாத்திரம் செய்வாங்க இதெல்லாம் வந்து வயசானவங்க ரொம்ப என்ன சொல்லுங்கள் நேம நஷ்டமாக இருப்பாங்க அவங்க கிட்டே போய் தொட முடியாது அவங்கள அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாவு கல் வெங்கல பாத்திரம் இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள நம்ம அவ்வளோ ஈஸியாக தொட விட மாட்டாங்க வயசான பாட்டிங்களாம் ஸோ அது இன்னமும் வந்து சில பேர் இந்த வெங்கல பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணி சமைக்கிறாங்க அதே மாதிரி பித்தளை பாத்திரத்தில் தண்ணி கொடு பித்தளை சொம்பில் தண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது அந்த காலத்தில் பாரம்பரியம் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாத்திரம் தான் பாரம்பரியமான பாத்திரங்கள் இப்போது இதில் நல்லா தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இதில் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு வதக்கிடலாம் இப்போது குடமிளகாவும் பாவக்காவும் வச்சுக்கோம் அதை குடமிளகா பாவக்க சேர்த்துட்டோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுலாம் கொஞ்சம் விட்டு தண்ணி விட்டுக்கலாம் சாதாரணமாக சாஃப்ட் வெஜிடபிள் வெண்டக்காய் கோஸு அதே மாதிரி சவுச்சவு புடலங்காய் இதெல்லாம் வேகத்துக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் ஹார்டு வெஜிடபிள் கேரட்டு கர்னிப்பு கருணைக்கிழங்கு சேப்பங்கிழங்கு வாழை இது மாதிரி வெஜிடபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் ஏழு நிமிஷம் மினிமம் மேக்ஸிமம் டென் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா ஏழு நிமிஷம் தான் அதுக்கு மேலே வேக வச்சா ஒரு மாதிரி குழந்தை ஆகிடும் இது மாதிரி கிரன்ச்சியாக சாப்பிடும்போது தான் அதனுடைய மினரல்ஸ் வைட்டமின்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் கன்ச்சியாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் அதே மாதிரி சீ ஃபுட் ப்ரான் ஃபிஷ்ஷு வேக வைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நாலு நிமிஷம் நண்டு லாப்ஸில் வேக வைக்கிறதுக்கு எட்டு நிமிஷம் கோழி வேக வைக்கிற டைம் ஏழு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே வந்தால் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் மட்டன் வேக வைக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா இருபது நிமிஷம் முட்டை வேக வைக்கிற டைம் ஏழு நிமிஷம் இந்த மைண்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வேக வைக்கிற டைமில் நீங்கள் சாப்பிடும்போது ஜூஸியாக இருக்கும் அதே மென்று முழுங்கலமை தவிர மென்று துப்ப வேண்டாம் அந்த கோழியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வரக்கூடிய இதை ஏழு நிமிஷத்துக்கு உள்ள வேக வச்சு வதக்கு வதக்கணும் வதைக்கிறோம் அப்படின்னு ஆகிடுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நா ரப்பர் மாதிரி நார் மாதிரி ஆகிடுது அதை சாப்பிட முடியுறது இல்லை அந்த குடமுளகா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாதாரணமாக அந்த பாவக்காவுடைய கசவு போனால் சொன்னால் இந்த குளி தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா அது சரியாகிடும் அந்த கசப்பு ஜாஸ்தி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இப்போது புளி தண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த புளி தண்ணியை நல்லா கரைச்சி திக்காக கரைச்சிட்டு இதில் விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மாதிரி திக்காக தூக்கு மாதிரி வரணும் இது நீங்கள் சப்போஸ் ஆஃபீஸ் கோயஸாக இருந்தீங்கன்னா தயிர் சாதத்தோடு மேலே வச்சு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா அந்த மசாலா ஊறி சாப்பிடும்போது கலக்கலாம் இருக்கும் வெரைட்டி ரைஸ் புளி சாதம் தயிர் சாதம் எலுமிச்சை மழை சாதம் கருவேப்பில சாதம் கொத்தமல்லி சாதம் தேங்காய் சாதத்தோடு இது சாப்பிடும்போது ஒரு கலப்பலான ஒரு டேஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி திக்னஸ் வரும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கொஞ்சம் கருவே கொத்த கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கருவேப்பில் ஒரு கை சாரி கடலை பருப்பு ஒரு கை போட்டோம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நறுக்கு வாயில் தட்டு பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த நறுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கடலை பருப்பை ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு கை போட்டுருக்கேன் ஏன்னா அந்த நறுக்கு பிடிக்கும்போது சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த பாவக்காய் 
கொடமிளக மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தாய் மேலே போட்டுக்கலாம் வெண்டக்காவும்ரிய <laughs> வெண்டக்காய் நெத்திலி பொரியல் செய்யப்படும் இது தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு கலகலாக இருக்கும் அதாவது குழம்பு இல்லாமல் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு சாம்பார் சாதத்தோடையோ ரசம் சாதத்தோடையோ ஒரு கீரை சாதத்தோடையோ இல்லை குழம்பு சாதத்தோடய சாப்பிடும்போது இந்த நெத்திலிக்கும் வெண்டக்காவுக்கும் ஒரு கலக்கலான ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ வெண்டக்காய் நெத்திலி பொரியல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் நெத்திலி வெண்டக்காய் பொருள்கள் தேவையான பொருள்கள் நெத்திலி அரை கிலோ வெண்டக்காய் கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு காய் பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் தேங்காய் கால் முடி கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு கத்து எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு வெண்டக்காய் நெத்திலி பொரியல் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் வெண்டக்காவை வதக்குறோம் இஞ்சி பூண்டு போடுறோம் நெத்திலியும் போட்டுறோம் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு நாலு நிமிஷத்தில் நெத்திலி வேக வச்சிடறோம் ட்ரையாக இருக்கும் முதல் மரியாதையில் சிவாஜி கணேசன் சாப்பிட எடுத்துறீங்களா அந்த மாதிரி அந்த நெத்திலியை கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கலக்கலாக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் நல்ல சாம்பார் வச்சு முருங்காய் கத்திரிக்காய் மாங்காய் சாம்பார் வச்சு இந்த நெத்திலி வெண்டக்காய் பொரியலோடு சாப்பிடும்போது சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போ அந்த நெத்திலி வெண்டக்காய் பொரியலை எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு சோம்பு அதே மாதிரி கருவேப்பில் வெங்காயம் ஒரு கை ரெண்டு கை வெங்காயம் இது கூடைய பச்சை மிளகாய் போட்டுலாம் காரத்துக்கு இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் இதில் இறங்கிடும் இப்போ என்ன போட்டுக்கோம் கடுகு கருவேப்பில் சோம்பு போட்டு தாளிச்சு வெங்காயத்தை போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இது சும்மா ஒரு முக்கா பாகம் இருந்தால் போதும் முக்கா பாகம் வைக்கும்போது வெண்டக்காவை கட் பண்ணி வச்சுக்கோ வெண்டக்காய் போட்டுக்கிறோம் நெத்திலியும் போட போகிறோம் நெத்திலியும் வெண்டக்காய் போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்ண பிறகு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் இஞ்சி பூண்டு அறுவை போட்டு போகிறோம் இப்போ ஆல்ரோஸ் இந்த வெங்காயம் முக்கா பாகத்துக்கு வந்துடுச்சு சாதாரணமாக இந்த வெண்டக்காய்ன்னு சொல்லும்போது குழம்பு நிறைய பேருக்கு வந்துடுது 
வெண்டக்காவோட நேச்சரை வந்து அந்த குழ வரப்பு இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை நீட் நீட்டாக சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கோம் சாதாரண வெண்டக்காய் ட்ரை பண்ணி கட் பண்ணும்போது அந்த குழ வரப்பு இருக்காது அந்த கத்தியும் வந்து ட்ரையாக இருக்கணும் அது மாதிரி வெண்டக்காவும் ட்ரையாக இருக்கணும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வெண்டக்காவை இதில் போட்டுக்கோம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெண்டக்காய் வேகிறதுக்கு டைம் பார்த்திங்கன்னா மூணு நிமிஷம் தான் இந்த வெண்டக்காய்க்கு நெத்திலிக்கு சேர்த்து உப்பு போட்டுரும் நெத்திலிக்கும் வெண்டக்காவும் சேர்த்து உப்பு போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நெத்திலி எடுத்துக்கலாம் நெத்திலியை நெத்திலியும் போட்டுலாம் சவர மாதிரி இருக்கு பாருங்க நெத்திலி போகிறதே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பொரியல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் இந்த சூட்லேயே வந்து இந்த நெத்திலி வேக தண்ணி ஊற்ற வேண்டியதில்லை இப்போது இந்த நெத்திலி கொஞ்சம் வேகணும் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த உப்பு போட அதாவது இப்போது இந்த நீச்சு வாசனை போகிறதுக்கு உப்பு போட்ட பிறகு மஞ்சத்தூளை மத்திரத்தில் போட்டுறேன் ஒரு வதக்கு வதைக்கலாம் இது விந்து வருவோம் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் மிளகாத்தூள் <laughs> இந்த தேங்காவை மொத்தம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த தேங்காய் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இப்போ தேங்காய் வச்சுருக்கேன் இந்த தேங்காவை போட்டுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அட்டகாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு நெத்திலி வெண்டக்காய் போட்டு ஒரு பொரியல் கிராமத்து ஸ்டைல் ரொம்ப அதாவது நெத்திலியை வேக வச்சுட்டா கூழ் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நாலு நிமிஷத்துக்கு மேலே நெத்திலி வேக வைக்கக்கூடாது இந்த பதார்த்தம் ரெடி ஆகிடுச்சு நெத்திலி வெண்டக்காய் பொரியல் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சோம்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு வெண்டக்காயை வதக்கிட்டு நெத்திலியை வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு ஒரு நாலு நிமிஷம் வேக வச்சுட்டு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் உப்பு ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அதை அரைச்சி விட்ட தேங்காய் விட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இறக்கிட்டு இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் போடுறேன் இந்த ஓரமாக எடுத்து நெத்திலியை ஒரு தட்டில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் இந்த நெத்திலி பொரியலுக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு அட்டகாசமான சுவையான எளிமையான சூப்பரான நெத்திலி வெண்டக்காய் பொரியல் நம்ம சுவை சுவிநிலையத்துலேருந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிக்க நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள் நெத்திலி வெண்டக்காய் பொரியல் நம்ம பண்ணோம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த நெத்திலின்னு சொல்லும்போது 
நெத்திலி மாங்காய் குழம்பு பாவ் நெத்திலி வந்து தலையும் வாலும் கட் பண்ணிக்கணும் மாங்காவை ஒரு மாங்காவை ஆறு பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் புளி பிறக்கணும் குழம்புன்னு சொல்லும்போது புளி குழம்பு புளி என்ன பண்ணணும் இந்த மாங்காவை சேர்த்ததால் பாதி புளி போட்டால் போதும் பாதி புளினா பாதி எலுமிச்சிங்க அளவு புளி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் துணி மிளகாத்தூள் தனியா தூளை இந்த புளி தண்ணியில் கரைச்சிடணும் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வெந்தயத்தை தாளிக்கணும் நல்லெண்ணெயில் சின்ன வெங்காயத்தை போடுறோம் தக்காளி பழம் கிடையாது போட்டு நல்லா வதக்கிறோம் அதை மாங்காவும் போட்டு வதக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த புளி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூளை போட்டு அந்த புளி தண்ணி கொட்டிடுறோம் கொதி வரும்போது நல்லா கொதி வரும் கொதி வரும்போது அந்த நெத்திலியை போட்டுடணும் தூணா மாதிரி போடணும் நெத்திலி வேகிறதுக்கு நாலு நிமிஷம் சூப்பராக வெந்துடும் அந்த மாங்காவோட அந்த நெத்திலியோட தயிர் சாத்தை ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை சாத்தில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் சரி கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு நெத்திலி மாங்காய் குழம்புக்கு சூப்பரான நெத்திலி வெண்டைக்காய் பொரியல் பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த டிஷ் நம்ம செய்ய போகிறது வாழைக்காய் பொடிமாஸ் அந்த வாழைக்காய் பொடிமாஸ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் தேவையான பொருள்கள் வாழைக்காய் ரெண்டு நம்பர் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கை பச்சை மிளகாய் மூணு நம்பர் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு கை புதினா ஒரு கை எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ வாழைக்காய் பொடிமா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் இப்போ அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சோம்பு கருவேப்பில் தாளிக்கிறோம் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் போடுறோம் வாழைக்காவை போட்டுறோம் போட்டு நல்லா வதக்கிடறோம் பச்சை மிளகாய் போடுறோம் இதில் மஞ்சத்தூளும் தனியா தூளை போட்டு வதக்கிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து ட்ரை பண்ணிடுறோம் கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் தூள் போட்டு இறக்கிறோம் புதினா போட்டு இறக்கிறோம் சூப்பரான அதாவது வாசனையோடு இந்த வாழைக்காய் பொரியல் நல்ல சாம்பார் சாத்தியோடையோ ரசம் சாத்தியோ சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் இப்போ அந்த வாழைக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் சோம்பு அண்ட் கடுகு போடுறோம் கருவேப்பில் போடுறோம் ஒரே ஒரு கை வெங்காயம் போடுறோம் இப்போ இது வெங்காயத்தை ஜஸ்ட்டு அதாவது வாயில் தட்டு பண்ணணும் அந்த வெங்காயத்தை முக்கால் பாகத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே வதக்கிடலாம் ரொம்ப பொன்முருளாக வேண்டாம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே இப்போ வந்துடுச்சு இது இது சூட்லேயே நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த வெங்காயமும் வாயில் தட்டு பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஒரு திதிப்பு இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயத்தோடய திதிப்பு இதில் ஸோ இந்த வாழைக்காய் போட்டுலாம் வாழைக்காய் போடும்போதே உப்பு போட்டுடணும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் வாழைக்காய்னு சொல்லும்போது கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் மொச்சைக்கொட்டை குழம்பு மொச்சைக்கொட்டையை ராத்திரி ஊற வச்சிடணும் காலையில் தண்ணியெலாம் இருத்துட்டு நல்லா அலசிட்டு குக்கரில் போட்டுடணும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் குக்கரில் வேக வச்சிடணும் வாழைக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்ன புளியை வந்து ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு புளி எடுத்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி விட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தில் போட்டு அந்த புளி தண்ணியில் கரைச்சிடணும் ஒரு பாத்திரம் வைக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை வெந்தயம் போட்டு தாளிக்கிறோம் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறோம் கொஞ்சம் தக்காளி பழத்தை போட்டு வதக்கிறோம் தக்காளி பழம் சின்ன வெங்காயம் வதங்கின உடனே பச்சை மிளகா போடுறோம் நீட் நீட்டாக கீழே போடுறோம் அதில் அந்த கத்திரிக்காயம் போட்டுடும் இந்த வாழைக்காயம் போட்டு இந்த கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் உப்பு காரம் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு இறக்கும் காயை வேக வச்சிடணும் இப்போ மொச்சைக்கொட்டை ஆல்ரெடி வெந்துருக்கு அந்த மொச்சைக்கொட்டையும் இதில் சேர்த்துடும் இப்போ ஒரு காய்கறி கலவு மாதிரி வந்துடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம புளி தண்ணியில் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த புளி தண்ணியை இந்த வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் வெந்த பிறகு மொச்சைக்கொட்டையோட சேர்த்து புளி தண்ணியை கொட்டிடும் கொதி வருது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம் நல்லா கொதி வரும்போது அது என்ன பிரிஞ்சு நிற்கும் போது இறக்கிடணும் அந்த மொச்சைக்கொட்டையோட வாழைக்காவோட கத்திரிக்காவோட சூடான சாதத்தில் பசி சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கல் டேஸ்ட்டு தயிர் சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது 
ஏகத்துக்கும் இருக்கும் இப்போ இந்த வாழைக்காய் வந்து ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இதில் என்னென்ன சொன்னால் ஒரு மஞ்சத்தூள் மட்டும் தான் அதில் போடுவோம் ஸோ மஞ்சத்தூள் மட்டும் தான் அதில் போடுவோம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பச்சை மிளகாய் போட்டுலாம் பச்சை மிளகாவை பொடியை கட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அந்த பச்சை பொடியை கட் பண்ண பச்சை மிளகாயை போட்டுருவோம் ஆல்மோஸ்ட் நான் சொன்னேன் முக்கா பாகத்துக்கு வந்து வச்சு வாழைக்காய் பொடி மாஸ் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு சோம்பு கருவேப்பில தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் வாழைக்காவை போட்டோம் உப்பு போட்டு வாழைக்காவை வேக வச்சோம் மஞ்சத்தூள் போட்டோம் சூப்பராக வந்துச்சு இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் தனியாக தூள் கொஞ்சம் அதாவது ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் அதே மாதிரி தேங்காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் சூப்பராக இந்த வாழைக்காய் பொடி மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு நல்ல சாம்பார் சாத்தோடைய ஒரு தயிர் சாத்தோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஸ்வீட்டு ஆடு பண்ணிச்சிடலாம் ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம் இந்த பிளேட்டில் அப்படியே கொட்டிடலாம் இது தேங்காய் தூள் மேலே போட்டுக்கலாம் பொடி மாசம்னா தேங்காய் தூள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை ஒரு கலக்கலான சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு வாழைக்காய் பொடி மாஸ் சூப்பரான வாழைக்கா பொடி மாஸ் தண்ணி ஊற்றுல சூப்பராக வந்துடுது பொடியாக கட் பண்ணதால் இந்த தேங்காயோட சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்குது உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சாங்க அப்படியே போயிடுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்